三宝，好大的胆子你！给我站起来！海公公，朕在这儿都没说话呢，岂容你放肆？皇上，三宝这个奴才实在是不成体统，奴才回去一定好生管教。站起来，这个东西是朕的内侍，朕乐意。倒是你，擅闯御书房，行礼了吗？奴才参见皇上。朕用膳的心情都给你讲了。什么事儿？启禀皇上，宫野大将军来了，太后娘娘邀您去御花园下棋。赐名三宝，选为内侍了。啊，被皇帝给我选为内侍了呀？嗯，那岂不是不能陪我玩了？哎，你去把那个给我拿过来，小心点，这里面可是宝贝。赶尽杀绝，大将军，就你这点心思，都摆在这棋局里了。太后啊，这棋如人生，一招不慎满盘皆输，宫野自当容不得半点差错。倘若把把都让着你，那本将与那阿谀奉承之辈，还有什么区别吗？你这张嘴呀、啊。死的也能说成活的。太后，丞相已不足为惧，皇上也日渐成年，这迟迟不肯婚娶，时间长了，前朝大臣难免会怪罪于你。咱们是不是该布下一步棋了？皇上没有选妃立后之心，哀家着什么急？太后，皇上。当真没有选妃立后之心？他敢？是，太后说不敢，那他自然是不敢。大将军，哀家记得你的女儿芷月和皇上是青梅竹马，你该不会是打什么主意吧？本将不敢，本将为太后马首是瞻，还望太后明鉴。太后娘娘。皇上要去放风筝，让奴才禀报，说就不过来了。混沌未开，尺寸之比。大将军，这回你该放心了吧？混账三宝！毕竟是皇上的内侍，奴才该如何处置？该如何处置？就如何处置？奴才得遵命。哈哈哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呀呀，行了，皇上，别笑了，让他们知道你在贪玩，肯定不会再找你麻烦了。皇上，谢谢你相信三宝。别多想。朕是看海公公嚣张跋扈，怕折了朕的面子。我说你玉麒麟平日里不是挺威风的吗？怎么看到海公公就怂了
，朕要你合议。不知道在替谁出面想办法，还跟我摆张臭脸，有本事跟公爷下棋去啊！别以为你帮了朕一次，朕就会感激你。皇上，我贪生怕死，胆小如鼠。既然你这么看不惯我。不如放我出宫去吧。这么想出宫？难道那些传闻？这三宝公公可真够奇怪的，从来没见过他洗澡，身上啊却有淡淡香气。我听说呀，那是女儿香。我吧，滚出闭嘴！你，你女扮男装进宫假冒太监，你可知，你犯的是欺君之罪呀、啊！古有花木兰，今有玉麒麟，三宝姓严名之下，自幼出身在江湖，从小就是这身打扮，从来也没有刻意隐瞒女儿身的身份，怎么能算是欺君呢？你可朕一一招来，如果再有隐瞒。朕要了你的脑袋！王公公一声不响的就消失，一帮兄弟等着吃饭呢，被逼无奈，我只好潜入宫内讨薪。后面发生的事儿可全部都是意外。那你卖主求荣的事呢？天！天大的误会，被你选为内侍，太后又有心拉拢，答应我是不忠，不答应我就是找死。三宝被逼无奈。只好委曲求全，小心翼翼。不过，三宝也是为了拉拢他们，好替您效力，绝对不是卖主求荣。好，朕念在你我主仆一场，允许你选一个舒服的死法。在宫外是您一锤定音，选为内侍也是您亲自挑选。您气宇轩昂，宅心仁厚，您要是这么杀了三宝。可让天下人怎么笑话你？你说，这么说，朕好像也没办法反驳。言之下，无论如何，你犯的都是诛九族的大罪。你这条命，朕先替你收着。从今往后，你就老老实实的待在朕的身边，当朕的内侍。如果再有一点点隐瞒，是立马要了你的脑袋。是，三宝誓死效忠，若有违抗，天打雷劈。嗯，你先出去吧。嗯嗯，皇上，要不然你先出去吧。朕命你。先出去。我
笑。蒙汗药，这，这也太危险了。哎，公公，您看，三宝曾向奴才打探过王公公的下落，这小子肯定有问题。果然是个祸害。看来这个三宝真的留不得。徒儿，这林丞相真的不救啊！太后权倾朝野，手握兵权，公也为他马首是瞻。徒儿若是现在轻举妄动，怕是会害了林丞相。最危险的地方就是最安全的地方。来，还是徒儿你讲的周到。徒儿已派人暗中保护。只是林丞相年事已高，这牢狱之苦，怕是受不住。哎，老家伙就是茅坑里的石头，身子骨硬着呢。哎呀，累了一辈子，谢谢也好。太后和宫野现在是一条船上的蚂蚱，前朝老臣逼徒儿大婚当政，惹得太后恼怒。他们两人为了巩固势力，毕竟还会有动摇。这选妃亲政是规矩。难不成，那老太婆想让你单身一辈子？<笑>若是徒儿现在真的选妃，就是在逼他交权，这是在自寻死路。清政，只有等待时机，不能抢夺。嗯，不能抢夺。你是说那丫头？天天在府上待着，怎么也不见你进宫走动走动吧？宴会现我搞成这样，女儿哪还有脸去见皇上？我就知道，你在怪爹破坏了你与严谨的久别重逢。三年了，物是人非，女儿又能做什么呢？为父听说，严谨这几年不近女色，不肯选妃，不就是在等你吗？等我？你想啊，你与严谨从小青梅竹马，他若不是在等你，那还能有谁？小姐，您不回房，在这里干什么呢？我在边疆，没想他一天，我就会系一个平安结。我系的平安结，一共一千零七百七十七个，整整三年零八十一天。这平安结寄托着小姐的一片深情，你应该把它赠给皇上。从见第一面起，我公子月就幻想着有朝一日能够嫁给严谨。你说，他真的是在等我吗？小姐，就算皇上在等您，您这瞻前顾后，若不再努力一下，万一被别人抢走了怎么办？只要他心里有我。我就放心了，我是不会让任何人抢走他的。他可是公爷的女儿，不行。芷月与徒儿青梅竹马，是朋友更是兄妹，他的为人徒儿清楚。而且现在除了他，也没其他什么法子了。师傅不管你什么青梅竹马，我也是警告你啊，这女人心海底针，你娶了她，不等于枕边天天睡了个毒仙吗？这不仅关乎你的幸福，更关乎整个东升国的命运。反正我是不同意你这么做。师傅，就放心吧。这件事就算是纸月，都没那么简单。科举仪式安排怎么样了？回禀将军，一切在您的计划之中。公三少爷顺利到京，安排妥当。嗯，好。纸月有望成为本将掌握皇上的一个重要棋子。若是我公家再出一个状元郎，本将就是如虎添翼。将军运筹帷幄，属下佩服。你我征战多年，骁勇善战，忠心耿耿，本将都看在眼里
日后不会亏待你的。大将军，属下叫他烂命都是您救的，属下定当竭尽全力辅佐大将军。这可有知夏的消息？他是不是惹什么麻烦了？知夏这丫头顽皮，你是知道的，但她做事讲究分寸啊。这次啊，迟迟未归，我担心她肯定是有事耽搁了。哎，不过你放心，一有知夏的消息，我立刻差人通报。有劳翠娘，那小侄就先告辞了。哎，燕青啊，不是我翠娘多嘴啊，若是商议救你爷爷。就严一航那胆小鬼，他向来怕事。我劝你啊，还是不要把希望寄托在他身上。若是去寻知夏的消息，严一航那狗东西，他向来就只看重利益，如今怕你提起婚事，还巴不得知夏不回呢。多谢翠娘提点，小侄知道该怎么做了。门外那些人，需要小侄出手吗？让他们吃。让他们喝。皇上，爷爷三朝为官，一生廉洁奉公，公爷仗着太后娘娘的恩宠，搬弄是非，这是莫须有的罪名。恳请皇上，为爷爷主持公道。公爷此次回京就是为了铲除异己，朕这里充满了无数双眼睛，你现在贸然前来，若是被发现了。朕怎么向林丞相交代？公爷赶尽杀绝是迟早的事，大不了就拼个你死我活。倒是皇上，臣子不愿见您再做傀儡。若能有所行动，燕青赴汤蹈火，万死不辞。住口！燕青，朕清楚你的为人，也知道你救人心切，朕不怪你。起来吧。公也战功赫赫，颇有威望，拥兵自重，虽有造反之心，但是朕没有证据。先王的势力根基雄厚，他不敢贸然动手，朕只有将计就计，才能保全林丞相的安危。燕青，朕羡慕你快意江湖，但是朕是皇帝，若是朕贸然行动，军事动荡，后果不堪设想。不过你说的对，公也这个人。野心勃勃，不达目的誓不罢休。赶尽杀绝是迟早的事，他势必会有所行动。科举，对，一定是科举。公也虽手握兵权，但缺少文臣辅佐，眼下科举在即，他势必会有所行动。皇上，那燕青能做什么？眼下局势不明。咱们只有等待时机。皇上，皇上，我救皇上恕罪。三宝，三宝，真的不是有意迟到的，皇上。爹，你安排公三表哥今年参加科举了。怎么不见你把心思用在皇上身上，反倒操心起你爹我来了？爹，你骁勇善战，义薄云天，你一直是女儿心中的榜样。可如今呢，你更喜欢铲除异己，挟持弄权，就连女儿的感情，恐怕也只是你手中的筹码。你根本没有为女儿的幸福考虑过吧？住嘴！我不为你的幸福考虑，嫁给严谨难道不是你梦寐以求的？我苦心运作的这一切，难道都是为了我自己？爹也想颐养天年，含饴弄孙，可是能行吗？东胜国多少人逼得咱们家人分离，害死了你娘
，咱们公家人遭受的苦难和委屈，你不是不知道。爹，你别说了。外面有多少人巴不得咱们一家全都死在边关，如今咱们是回来了，可是有一天还是会面临同样的抉择。到那个时候，成王败寇就由不得你来选。将军，这夫人的死是小姐的痛，小姐刚回京，你这何必揭开她的伤疤撒盐呢？职业什么都好，就是面对严谨的时候，太犹豫不定了。不给他施加点压力，他是不会行动。可是如此刺激，未免有些残忍了。什么叫残忍？生在我公家。就注定要斗争一生。如果这个时候还不能幡然醒悟，那以后面对的，那才真叫残忍。成了，成了，终于成了！我箱子里的东。志夏，你，哎呀，你怎么还在这儿？被人发现怎么办啊？那晚我就觉得蹊跷，就不该由着你的性子活来。你这可是欺君之罪，是要杀头的，你知不知道？你不说谁知道？我告诉你，这事儿你可得保密，谁也不能告诉我。叫我保密也可以，你先跟我去见皇上，让他准你出宫。哎呦，别，我出不去了。太后执政，皇上不能昏厥。他让你太监打扮，跟在他身边，是不是他强迫你的？算是，也不算是吧。我原以为爷爷出事，严尚书想要毁约，已是我们之间最大的苦难。没想到，难道事情发生之前，你就没跟皇上说，你是拥有婚约的人吗？你居然以为我被皇上宠幸了！那我宁可出家当尼姑好吗？笨。那就好，那就好。哎呀，虽然我从未把我俩的婚事放在心上，但是我打心底里把你当做我的亲哥哥，把丞相当做我的爷爷。太后心狠手辣，皇上帮不了你。现在的当务之急并不是我，是爷爷。爷爷多待在牢里一天，就多一分危险。皇上有他的顾虑，我不难为他。爷爷的事，我自当另做打算。你等着，我一定会帮你出宫的。哼哼，我京城玉麒麟什么样的风浪没见过啊？就这区区皇宫呀，还是困不住我的。哈哈少爷，皇上让我静观其变，等待时机。可公爷私下结党营私，动作不停。我担心爷爷在天牢会遭人所害，与其坐以待毙，不如拼死一搏。兄弟们都在等您这句话，我等誓死追随丞相，就算粉身碎骨，也要把丞相救出来。好，集结人手，部署下去，今晚行动。属下遵命。这是什么？皇上您英俊潇洒，风流倜傥，这杏仁露啊，有美肤润泽之功效。您要是把它喝了，还不得把这全天下的女子都给迷倒？您就放心大胆的喝吧。献殷勤，说吧，有什么求真？嗨，这不是这两天
太后和海公公都没有找三宝，三宝就想太后会不会怀疑我们俩？皇上，要不咱们将计就计，三宝再去等漏点无关紧要的消息。你是你，啊、朕是朕，谁该你我们？皇上，您可不能见死不救啊！皇上，自己闯的祸自己背，朕救不了你。混得挺开的呀，公主都认识，不认识。嗯嗯嗯，什么味儿？皇帝哥哥，您听说过民间有一种美食叫臭豆腐吗？没听过，臭豆腐又是什么呀？眼前这颗平淡无奇的丸子，凝聚了臭豆腐之精华所在。来自遥远的大海和高山，虽然它闻着臭，却外焦里嫩，香酥可口，盛满了洒脱自由的人生啊！山的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道呀！你说说，嗯嗯，这臭豆腐确实美味。但这精华之相比一定非常美味一定是臭丫头和安乐搞的鬼，朕一定要、嗯。臭小子，身子够轻盈的，是不是背着我另外别的师傅了？师傅，若是您在教徒儿这种三脚猫的功夫，徒儿就真的另投名士了。学那么多功夫做什么呀？做人呢，最重要的就是开心。哎，看看师傅给你带什么好东西了啊！哎，不识货，这可是上等的烧鸡。师傅，徒儿令你查了三宝内侍的身份，查的如何了？妈，天天戏弄人家，还需要我去查个究竟啊？别这么看着我，不就是等着那丫头跟你自己坦白吗？这三宝啊，乃是当朝上诉严一行之女颜之相，此番进宫是为了寻找王公公，成为内侍看似误会，实则就是你一手图成的。说来也奇怪，这丫头虽贵为高官之女，却出身世家，习得一身流氓习性。哎呀，这哪像个天津小姐？<笑>不会啊，徒儿觉得活得潇洒。挺好的。根据为师观察，这丫头虽没什么坏心，但欺君本就是大罪。就算你觉得好玩，也不能把她留在身边，否则只会害了她。啊！徒儿交个朋友，都这么难吗？哎，师傅可以做你的好朋友啊！来来，先买肉。师傅，别闹了。徒儿有件事，十万火急，非你不可。瞧你这脸色，大事啊！哎，没事这就去办。啊